Hi all, my name is Angelette and you're watching Wait to Study Table. Today, we're going to see the extra laws of chapter 3, Flower to Flower. So, we're going to discuss in the RM class, the basic science of the Munamata Padamai, who will in them, who will aki, and the EU chapter in the extra notes on the Namadana. Discuss in the okay. So, Ninka e extra notes only at the recommending the doubts and clear out. So, Ningle a book, pen, ella at the worker, open textum, good at the worker. So, order choding the carnival, other the ed the editor. Other not open the name, then endow the child like Kerala syllabus talks, but a more lady Kerala syllabus talks. Other daily victors class will get uploading under. Malayalam Murichula Ella Vishangal, English, Hindi, Maths, Basic, Social, Ella Oro Dosu Vedana Worksheet, Adar Dosu, and upload here under. So I regular our channel is very unitilangular. Description link and a link over three cam. So Ninga in the Gila works complete here under the Gila doubts on the Gila. Think of the clear here. Okay. So let's move on to today's class. Which are the parts of the flower? Who will end the Labhanga, the Kabhanga, and another? First one, Corolla, Dalangal under Len. Case of Pudam under Androishim under Gynoshim, Rairandana, Jenny Pudam, Pinandunda, Calyx, Vidalam, Pedicil, Pugnetta, Thalamus, Pushpasanam. Okay, Malayala Medium Carrier, Yan Paraina, explains in the Malayala Thalana, the English for the Chirinam theatre. So, and to work in good English media theatre, Malayala Medium, and to work in goody, helpful on the Jidilana, video Thaira Kirkina. Okay. Draw and label the parts of a flower. Um, not at the sodium push through push path in the Pangal Varech, Adela Pedita Parayan, and the Yenam, Amulari Pu Varekia, and the Tayo of Hangal Eda can the Pariel Killer and Roshim on the left. Kesarabuda made the Pagamana, Corolla Margalanda, Dalaman, okay. Pin a gyno shim. Jenny Budam, Ada the Pagatana in Kariam, other well a calyx, calyx Norandana, Vidalam, Vidalam under. Pin a thalamus push pass in a pedicel, punitum. Okay. Write the parts of a flower and their functions. If the very important at Lady Pagamana, very push path in the Pagangalum, avoid a thermangalum, Idam Parayanagala, Namaka area parts the pen the canum discussing. Okay. So Corolla, Dalanga, Dalatinde in the thermum to provide color, fragrance, and attractiveness to the flower. Either Puvin and Niraum, Sugandavum, Agarshana, Agarshana, Kodakana, Alguna, and the other. Dalamana. Androsium, male reproductive part of flower formed of anther and filament. Androsium is the same as the Paragi, Tandago, Chernadana. Okay. Next one is gynosium. And then gynosium, female reproductive part. Okay. So formed of stigma, style, and ovary. So formed of stigma, style, and ovary. Okay. Paraganus, genit, and andasium. In the Chernadana, in the Kinosia. Okay, Jenny Buddha. Next one is calyx. And then calyx, Pidala. Hmm? Protect the flower when it is a bud, holds better after it blooms. Rather, Motta irikimbera, Puvine, Sambrek Shikino, Piringa the Nishasham Dalangale, Tangi the Tuno. Thalamus holds different parts of the flower. Pushpas and a Puvinda Bhagangalka, Iripudamurikuno. Okay, Pedicello, connect the flower with the plant. Puvine, Chedigulumai, when the pig in the other. Punyetana. Okay. What is reproduction? Endana Pratil Padana. In the number, reproduction in the Parinada. Reproduction is the process in which organisms produce their young ones to retain their ancestry. Either in the GV Vargam, Avaida Tudarcha, Nelanathana, Pudia Talamure, Ulpadi Pikina, Pratri Ananda. Yes, Pratil Padana. Okay. Next one. What is the function of flowers? Pukala dharma mendana. And that pukala dharma. Flowers perform the function of reproduction in plants. Yes, pukalil. Alangil pukalana is a single in the end of the pratilpadinam and the pravartanam. Nirva hikinada. Okay. Pollens are also known as pollens in a pumbudi. Namala in the veil and parayan and the veil are reaped in the pumbudi. Paragana renical. Alay. Paraga renical and nana. Pumbudi are reaped in the pollens in a pollen grains in them are reaped in them. Egg is seen inside the inside the ovary. Egg is seen inside the dash inside the ovary. That is the underside. It is in the dark. That is the underside. What is the underside? It is ovule in the dark. What is the ovule in the dark? Male gamete is seen in the dash found in the anther of the androsium. That is the underside. What is the 
കേസരമുടത്തിലെ പരാഗിയിലുള്ള എന്തിലാണ് പൂമ്പിജം കാണപ്പെടുന്നത് യെസ് പരാഗ രേണുവിലാണ് എവിടെയാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് ആന്തർ കാണുന്നത് ഓക്കെ മേൽ ഗാമറ്റ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ ബൈസെക്ഷൽ ആൻഡ് യുണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്താണ് ഏകലിംഗ പുഷ്പം എന്താണ് ദ്വിലിംഗ പുഷ്പം ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ദ്വിലിംഗ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിംഗ് ബോത്ത് ആൻഡ്രോയിഷൻ ആൻഡ് ഗൈനോഷ്യൻ യെസ് പൂക്കളിൽ ഒരേ പൂവിൽ തന്നെ കേസരപുടവും ജനിപുടവും കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ദ്വിലിംഗ പുഷ്പം എന്ന് പറയും ഒറ്റ പൂവിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചെമ്പരത്തി പിന്നെന്താണ് ഒലിയാണ്ടർ അതായത് അരളിപ്പൂവ് ശങ്കുപുഷ്പം ഇതൊക്കെ ക്ലിറ്റോറിയ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ത്വിലിംഗ പുഷ്പങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് യുണിസെക്ഷൻ എന്താ എന്തിനെ നമ്മൾ ഏകലിംഗ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോഷിം ആൻഡ് ഗൈനോഷിം ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് കേസരപുടവും ജനിപുടവും വെവ്വേറെ പൂക്കളിൽ കാണുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതാണ് ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മത്തങ്ങ പാവല് കുമ്പള പംകിൻ ബിറ്റഗാഡ് ആഷ്ഗാഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ആൺപൂവും പെൺപൂവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറയാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്ലവേഴ്സ് ഡാറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി ആൻഡ്രോയിഷ്യം മാർ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് ഓൺലി കൈനോഷ്യം മാർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് കേസർവിടെ മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ ആൺപൂക്കളും ജനിവിടെ മാത്രമുള്ളത് പെൺപൂക്കളുമാണ് വാട്ട് ഇസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് ബീജസങ്കലനം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ദ മെയിൻ ഇതില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം എന്തിനെയാണ് ബീജസങ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെയിൽ ഗ്യാബൻ ഫ്രം ദ പോളിൻ ഗ്രെയിൻസ് ഷുഡ് റീസ് ദ ഓവറി ആൻഡ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് ദ എഗ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാബൻ വിത്ത് ദ എഗ് ഇസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പരാഗന രേണുക്കളിൽ നിന്ന് പൂമ്പിജം അണ്ടാശയത്തിൽ എത്തുകയും അണ്ടോമായി കൂടിച്ചേരുകയും വേണം പൂമ്പിജം അണ്ടോമായി കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് ബീജസങ്കലനം ഓക്കെ സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ല പ്ലാന്റ്സ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആൺമരവും പെൺമരവും വിശദീകരിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദർ ആർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ്സ് അമോങ് ഫാൻപാം ഗംബൂജി നട്ട് മെൻ എക്സെട്രാ അതായത് കുടപ്പന കുടമ്പുളി ജാതി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ ആൺമരവും പെൺമരവും ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് മെയിൽ പ്ലാന്റ് ഹാസ് ഓൺലി മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് and the female has only female flowers that is aan marathil aan pookal maatravum pen marathilo pen pookal maatravumana kaanunnathu okay next question draw the pathway of pollen grains and explain it thai nammalodu parayana idu pole oru picture thannittu allengile nammalodu parayan varaikkan parayuvana paragarenu poom bijavu sanjarikkenda paada chitrathi varichu cherkan parayanengile namukku ad engane varichu cherkan yes എവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് പരാഗന രേണുക്കൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് വീഴുന്നത് ഓവറിലേക്ക് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ആൻഡ് ദുഡ് റീസ് ദ സ്റ്റിഗ്മ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബീജസങ്കലനം നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കേസരപുടത്തിലെ പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് എത്തണം ഓക്കെ ഫ്രം ദ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഷുഡ് റീസ് ദ ഓവറി അവിടെ നിന്ന് പൂമ്പിജം അണ്ടാശയത്തിലും എത്തണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് പോളിനേഷൻ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളിൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ആൻഡ് ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഇസ് കോൾഡ് പോളിനേഷൻ എന്താണത് യെസ് പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പരാഗണം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പരാഗണ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് Yes, factors that help pollination are called pollinating agents. Paraganathe sahayakinna kadagangale paragana gharigal ennana pelikinnada. Name the organism that help in pollination. Paraganathe sahayakinna jeevigal da peer. Unnu parayam bittu inda kiyana jeevigal butterflies and the chitra shalapangal unda. Honey bees, tey nichagal. Pinneyo moths. Moths unnu varangi endana nisha shalapam. Okay. രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സൈസ് ചെലവമാണ് നിശാശലവം മോത്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സ്മോൾ ബേർഡ്സ് അതായത് ചെറിയ പക്ഷികൾ ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദുലാരിറ്റി സീൻ ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ടു അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അതായത് ഈ പരാഗണ കാര്യങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ പൂക്കളിൽ കാണുന്ന
നിറമുള്ള പൂക്കൾ പക്ഷികളെയും മറ്റു പ്രാണികളെയും ആകർഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ ഫ്ലവേഴ്സ് ആവ് സെൻസ് ടു അട്രാക്ട് ഇൻസെക്ട്സ് ചില പൂക്കൾക്ക് പ്രാണികളെ ആകർഷിക്കാൻ എന്തുണ്ട് സെന്റ് സുഗന്ധമുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഫൗൾ ഓർഡർ ഇൻ സൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് ടു അട്രാക്ട് ഫ്ലൈസ് ചില പൂക്കളിലെ ദുർഗന്ധം ഈച്ചകളെ ആകർഷിക്കുന്നു സൺഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രോ ആസ് ഇൻ ഫ്ലോറസെൻസ് ടു അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പരാഗന കാര്യങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ ചെറിയ പൂക്കൾ പൂങ്കലകൾ പോലെ വളരുന്നു ദ ലൈൻ സറൗണ്ടിങ് സൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ചേഞ്ചിങ് കളർ ആൻഡ് അപ്പിയറിംഗ് ലൈക്ക് ദ ഫ്ലവർ ടു അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ചില പൂക്കൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇലകൾ എന്ത് ചെയ്യും നിറം മാറുകയും പരാഗണ കാര്യങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ പുഷ്പം പോലെ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ബോഗൻ വില്ലയ്ക്ക് എന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ആർ ദ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അതർ ദാൻ ആനിമൽസ് അതായത് മൃഗങ്ങളല്ലാതെ പരാഗണം നടത്തുന്ന പരാഗണ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് യെസ് എന്താണെന്ന് വാട്ടർ രണ്ടാമത് വിൻഡ് ആണ് അല്ലെ കാറ്റും ജലവും ആർ ഓൾസോ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് കാറ്റും ജലവും എന്താണ് പരാഗണം നടത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പോളിനേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പാഡി വീറ്റ് മെയ്സ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ദ വിൻഡ് അതായത് നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ ചെടികളിലെ പരാഗണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് കാറ്റിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ദ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ ഇൻ ദ പെപ്പർ പ്ലാന്റ്സ് ഏസ് വാട്ടർ ഓർ ട്യൂ ഡ്രോപ്സ് കുരുമുളക് ചെടികളിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത് ജലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈഞ്ഞ തുള്ളികളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് അത് സെർട്ടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പോളിൻ ഗ്രെയിൻസ് എൻഡ് വെജ് പോളിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദ വിൻഡ് അതായത് പരാഗരേണുക്കളുടെ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് കാറ്റിലൂടെ പരാഗണം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് യെസ് ഒന്നാമത്തത് ഹാവ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോളിൻ ഗ്രെയിൻസ് അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും വളരെ ധാരാളം പരാഗരേണുക്കൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് പോളിൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ലൈറ്റർ ഇൻ വെയ്റ്റ് പരാഗരേണുക്കൾക്ക് ഭാരം കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ഇസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ അമങ് ദോസ് ഗിവൻ ബിലോ മാച്ചസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചില പൂക്കളുടെ സവിശേഷകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ താഴെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് പരാഗണ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ സവിശേഷതകൾ അനുയോജ്യമാകുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പോളിൻ ഗ്രെയിൻസ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഭാരം കുറഞ്ഞ പരാഗരേണുക്കൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ പരാഗരേണുക്കൾ ഏത് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആയിരിക്കും അതിന് മാച്ച് ആവുന്നത് വിൻഡ് കാറ്റാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് നല്ല വർണ്ണ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ എന്തായിരിക്കും ഹണി ബി തേനീച്ചയാണ് ഓക്കെ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡെറ്റ് ബ്ലൂം അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ വിരിയുന്ന വെളുത്ത പൂക്കൾ എന്തായിരിക്കാം യെസ് രാത്രിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോത്ത് ആണ് അല്ലെ നിശാശരഭം പോളിനേഷൻ എൻ മോയ്സ്ചർ ഈർപ്പത്തിലൂടെയുള്ള പരാഗണം എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ജലം മഞ്ഞുതുള്ളി വാട്ട് ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ കൃത്രിമ പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് പോളിൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം സുപീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റിക്മ ഓഫ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ദിസ് ഏസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗുണമേന്മയുള്ള ചെടികളിൽ നിന്നും പരാഗരേണുക്കൾ ശേഖരിക്കുകയും അത് മറ്റു ചെടികളുടെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് വിതറുകയും ചെയ്ത് ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കൃത്രിമ പരാഗണം വിച്ച് ഇസ് ദ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ഓഫ് ദ വാനില ഡ്രോസ് ഇൻ മെക്സിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് മെക്സിക്കൻ കാടുകളിൽ വളരുന്ന വാനിലയുടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന പരാഗകാരി ഏതാണ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹണിബിസ് കോൾ മെലിപോണ പോളിനേസ് മെലിപോണ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തേനീച്ചകളാണ് അവിടെ പരാഗണം നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ വൈ ഡു വി വോണ്ട് ടു അഡോപ്റ്റ് ആർട്ടിഫിക്കൽ പോളിനേഷൻ ടു കൾട്ടിവേറ്റ് വാനില ഇൻ ആർ കൺട്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വാനില കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കൃത്രിമ പരാഗണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വൈ വി ഹാവ് ടു അഡോപ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ടു കൾട്ടിവേറ്റ് വാനില ഇൻ അ കൺട്രി ആസ് ദേ വർ നോ മെലിഫോണ ബീസ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വാനിലയിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നത് എന്താണ് എസ് മെലിപോണ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തേനീച്ചകളാണ് ഈ തേനീച്ചകൾ എവിടെ
ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാഗണത്തെ സ്വപരാഗണം എന്ന് പറയുന്നു വാട്ട് ഇസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളിൻ ട്രീൻസ് ഫ്രം ദ ആൻഡോ ടു ദ സ്റ്റിക് മാ ഓഫ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഇസ് കോൾ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഒരു പൂവിന്റെ പരാഗരേണുക്കൾ വ്യത്യസ്ത പൂക്കളുടെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാഗണം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പരപരാഗണം ഓക്കെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഫ്രൂട്ട് അതായത് ഒരു പൂവ് ഒരു ഫലമായി മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് പെഡിസൽ കൂഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു ഗ്രോസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രൂട്ട് നല്ല ദൃഢമാകുന്നു ഫലത്തിനെ താങ്ങുന്നു തലമസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡെവലപ്സ് ഇൻറ്റു സീഡ് ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട് അതായത് എന്താണ് ഫലത്തിന്റെ വിത്തായി മാറുന്നു അതുപോലെ കാലിക്സ് വിതളമോ കട്ടിയുള്ളതാകുന്നു ബിക്കംസ് ഹാർഡ് നെക്സ്റ്റ് കറോള ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വിതേഴ്സ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദളം ദളത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എക്സാമിൻ ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഓവ്യൂളും ഓവറിനൊക്കെ കാണാം ആഷ് ഗാർഡ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിന്റെ അല്ലെ അതായത് കുമ്പളപ്പൂവിന്റെ ഓവ്യൂളും അണ്ടാശ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത് കുമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഛേദമാണ് നെടുകയും കുറുകയും ഉള്ള ആഷ് ഗാർഡിന്റെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്നാലും ക്രോസ് സെക്ഷനുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ വിച്ച് പാർട്ട് ഗ്രോ ഇൻ ടു സീഡ് വിത്തായി മാറുന്ന ഏത് ഭാഗമാണ് വിത്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഓവ്യൂൾ ആണ് അല്ലെ വിച്ച് പാർട്ട് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ഫലമായിട്ട് മാറുന്ന ഭാഗം എന്താണ് ഓവറി എന്താണത് അണ്ടാശയം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് What do you mean by simple fruits? എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലഘുഫലങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് Yes. Only one fruit is formed from each flower. These fruits are called simple, simple fruits. അതായത് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ ഈ ഫലങ്ങളെ ലഘുഫലങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ അഗ്രിക്കേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഫ് മോർ ദൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോം ഫ്രം എ ഫ്ലവർ സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കോൾ അഗ്രിക്കേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും അത്തരം ഫലങ്ങളെ പുഞ്ചഫലങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പുഞ്ചഫലത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കസ്റ്റഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പൊളിയൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അഗ്രിക്കേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായി ഇതൊക്കെ എന്താണ് പുഞ്ചഫലത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാമോ എസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്തിനെയാ നമ്മൾ അഗ്രിക്കേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സംയുക്ത ഫലം ദേർ ആർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓഫ് എ ചാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഓഫ് എ ചാക്ക് ട്രീ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാവിന്റെ പൂങ്കുലയിലും നൂറ് കണക്കിന് പൂക്കളുണ്ട് ഈ സച്ച് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ദ ചക്കച്ചുള ആൻഡ് ദ സീ ചക്കക്കുരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പൂങ്കുലയിൽ നിന്നും ധാരാളം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഫലമാണ് എന്ത് ചക്കച്ചുള വിത്ത് ചക്ക കുരുവുമാണ് ഓക്കെ The flowers which don't turn into fruits, they turn into chakkachavani. That is, if you are the same as the flowers, you are the chakkachavani. If you are the same as the flowers, you are the same as the chakkachavani. They are all arranged in the common covering as a single fruit. That is, all of them are the same as the flowers. So, what are the same as the flowers? The same as the flowers are the same as the flowers. Multiple fruits are the same as the flowers. What are false fruits? എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ കപട ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ആപ്പിളിന്റെ സെക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾ ഇൻ സം പ്ലാന്റ് പാർട്ട്സ് ലൈക്ക് ദ പെഡിസൽ ഫലമസ് എക്സെട്രാ ഡെവലപ്പിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റാച്ചേഴ്സ് ദീസ് ആർ കോൾ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ചില സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞെട്ടും പുഷ്പാസനോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലം പോലെയാകുന്നു സോ ഇവയെ നമ്മൾ കപട ഫലങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് Examine the figures given below and find out the right statement related to each fruit. If you look at the right statement, you can see the right statement. One of the followers is the right statement. Strawberry, chili, arcanic. That is, strawberry, mulag, and it is not the right statement. So, flowers are seen as inflorescence. That is, the right statement. One of the right statement is the right statement. More than one ovary in a flower. Flowers are seen one by one, single flower. Who could over on my card? So, we can match this. What do we think about this? Yes, strawberry is more than one ovary in a flower. One of the ovary in a flower. One of the ovary
യെസ് പൂക്കളുടെ ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഓക്കെ സോ പെഡിസൽ നമുക്ക് തന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ പറയും ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻ നോക്കി ബന്ധം നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് പെഡിസൽ പൂഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കണക്സ് ഫ്ലവർ വിത്ത് പ്ലാന്റ് പൂവിനെ ആ ചെടിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഫോൾസ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ പൂവിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന എന്താണ് ഹലമസ് ആണ് അല്ലെ പുഷ്പാസനമാണ് കാലിക്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് അത് മുട്ടായിരിക്കുമ്പോഴും വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാർഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്ലവർ ഫോൾസ് പെറ്റർ പെറ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് അതായത് മുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദളങ്ങളെ താങ്ങു നിർത്തുന്നു മെയിൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആണ്ലിംഗ് അവയവം എന്താണ് പൂവിലെ ആൻഡ്രോയിഷ്യം കേസരപുടമാണ് അല്ലെ ഗൈനോഷ്യം എന്താണ് എസ്പെൻലിംഗ് അവയവമാണ് പൂവിലെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഈ എയും ബിയും സിയും മൂന്ന് കോളം ഉണ്ട് ഇവയുടെ ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചേരുന്നത് അവ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കണം ഓക്കെ സോ എയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗൈനോഷ്യം പോളൻ ഗ്രെയിൻ പാഡി പൈനാപ്പിൾ ഓക്കെ സോ ഗൈനോഷ്യത്തിനോട് ചേരുന്ന എന്തുണ്ട് ബി കോളമില് ഗൈനോഷ്യം ജനിപുടത്തിനോട് ചേരുന്ന എന്താണ് ഓവ്യൂൾ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഓവ്യൂളിനോട് ചേരുന്ന ജനിപുടവും ഓവ്യൂളിനും ചേരുന്ന എന്ത് ഭാഗമാണ് സിയിലുള്ളത് യെസ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് പെണ്ലിംഗ് അവയവമാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ പോളൻ ഗ്രെയിനോട് ചേരുന്ന എന്താണ് ബിയിലുള്ളത് പോളൻ ട്യൂബ് ആണ് അതിനോട് ചേരുന്നത് മെയിൽ ഗാമറ്റ് ആണ് പാഡി പാഡിയോട് ചേരുന്നത് വിൻഡ് അതുപോലെ എന്താണത് ഭാരം കുറഞ്ഞ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് ലൈറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ പൈനാപ്പിൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ആണ് മെനി ഓവറീസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കിംഗ് കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഡെയിലി വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ കേരള സിലബസ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന ഒരു ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ലിങ്കും ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എലോങ് വിത്ത് മോഷൻ എന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനും ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഡെയിലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയ എലോങ് വിത്ത് മോഷൻ ചലനത്തിനോടൊപ്പം എന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എനിക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ സോ സി നെക്സ്റ്റ് ടൈം Till then, bye. Thank you. God bless you. Ta-ta.